ಡಿಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ಸ್ನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಾ ಕರೆನ್ಸಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗಾಗೋ ರಿಸ್ಕನ್ನು ನೀವು ಹೆಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ವಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಯಾರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸಿಷನಿಂದಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನಿಂದ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತು ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಡುವೆ ಆಗುವಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕವರ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇದೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಶೇರಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕವರ್ ಸೊ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಥರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಈಗ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಟೂ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಧ್
ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯಾವತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಂತರ ನೀವೇನು ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡನ್ನು ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ವೇರಿಯೇಷನಿಂದಾಗಿ ಏನೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯು ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಯು ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ತರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋ ರೇಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೀವೇನು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಣನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಂತರ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಯಾವ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಅದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಣ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಣ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಲರ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹಣನ ನೀವು ಇವನಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹಣನ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಆ ಹಣ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹಣ ನೀವು ಇವನಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಿ ಕೇಸ್ ಹೀಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಯು ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಪೋರ್ಟರು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ನೀವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಂತರ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವೆಲ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟು ಒನ್ ಡಾಲರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿಡ್ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಸ್ಕ್ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಿಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಇದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಫಾರ್
ಯಾವ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಡಾಲರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಡಾಲರ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಂತರ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಣನ ನಾನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಡಾಲರ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀರ ಇಂಟು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಡೋಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ತ್ರೀ ಮಂತಿಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಒನ್ನಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಗ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಇಂಟು ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಇರೋದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಅದು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಗಬೇಕು ಸೊ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನೀವೀಗ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಲರ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯು ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ನೀವು ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಈಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಲರ್ ಈ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಲರ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು ನನಗೆ ಸೊ ಈ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಲರ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಲರ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಲರ್ನ ಇವತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಲರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಸ್ಕ್ ರೇಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಇದೆ ನನಗವನು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ನಿಗೆ ಡಾಲರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಲರ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಈಗ ನೀವು ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಹಣ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಂತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿರೋ ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾಗ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣನ ಬರೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರುವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಸಾಲನ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಲೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಇದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು ನೀವು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೇಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅರವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಅರವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷನ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಅರವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಇಂಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್
ಈಗಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಅದು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಥರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ವೇರಿಯೇಷನಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ನೀವು ಯು ಎಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೇಮ್ ಫಿಗರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಸೇಮ್ ಫಿಗರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಅರುವತ್ತಿದೆ ಅರುವತ್ತೊಂದಿದೆ ಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಕ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ತೀರ ಯಾರಿಗೆ ಡೀಲರಿಗೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ರೇಟ್ ಅವನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕರೆನ್ಸಿನ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ರೇಟಿಗೆ ಬಿಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸಪೋಸ್ ಈ ರೇಟ್ ಕುಸಿಯೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರುವತ್ತು ಅರುವತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರುವತ್ತು ಇದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕುಸಿಯೋದಾದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಈಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅರುವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಡಾಲರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಡಾಲರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕವರ್ ಒಳ್ಳೇದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕವರ್ ಒಳ್ಳೇದ ಅಂತ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ರೇಟ್ ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ರೇಟ್ನೇ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಎರಡು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋ ರೇಟು ಇದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ರೇಟ್ ಇದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಇದು ನೀವು ಬಾರೋ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಏನಂತ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಲ್ಯಾಬ್ರಿಟಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಲಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸು ಈಗ ನೀವು ಯು ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಯು ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ಬಾರೋ ಮಾಡಿರೋ ಹಣ ನೀವು
ಆನಂತರ ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹಣನ ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಾನು ಈಗಲೇ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ನ ಈ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಸೇರಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಸೇರಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಾದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡೋದು ಸೊ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಬಾರೋ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಬಾರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ನ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಮಂತಿಗೆ ಬಾರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹಣನ ಬಾರೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅದು ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಡಾಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಡಾಲರ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇವನು ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಇವನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಅವ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಹಣ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ನ ನಾನೀಗ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಹಣನ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಡ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಡೀಲರಿಗೆ ಡಾಲರ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮಿಂದ ಡಾಲರ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ರೇಟ್ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ನಾನೀಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನು ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಂತರ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು ನೀವು ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಏಯ್ಟ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟೂ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರು ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸೊ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೆಟರ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಹಣ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಣನ ನೀವು ಈಗಲೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಣನ ಈಗಲೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಕೈಗೆ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಣನ ಅವಾಗಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಮನಿ ಮಾರ್ಕ
ಕರೆನ್ಸಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅ